ഓവറിൽ എന്തോ ഒരു ചെറിയ ഗ്രോത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അത്രേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ സത്യം പറയാതിരുന്നത് എനിക്കതാ മനസ്സിലാവാത്തത് എന്താ എന്താ വാസന്തി മാളു നിസ്സാരമായ ഒരു ഗ്രോത്ത് റിമൂലൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ആ ഓപ്പറേഷൻ നിന്റെ ഫലൂപ്പിയൻ ട്യൂബ് മുറിച്ചു മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരിക്കലും ഗർഭം ധരിക്കാൻ കഴിയില്ല നിന്റെ ശരീരത്തിന് What? What do you mean? Malu. Malu. Akshay, why did you do this? ഒരിക്കലും ഗർഭിണിയാകരുതെന്ന നിർബന്ധം അജയൻ ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യം മാളു അയാൾക്ക് അയാളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ ഒരിക്കലും ഗർഭം ധരിക്കാത്ത എന്റെ ശരീരം ആവശ്യമാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് കാരണമാണ് ഒരു പുരുഷന് വെറുക്കാൻ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ എഴുതല്ല എന്നെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കാണ് പി ആർ ഒ ജോയി വിചാരിച്ച എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു നിനക്കറിയില്ല സകല മാഗസിൽ ഒരു തൊലച്ചുകളെയും ഞാൻ ആ അങ്ങനെ മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കും അജേട്ടാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അജേട്ടാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്തൊക്കെയാടോ വാർത്താ വിതരണം ഒറ്റപ്പാലത്തായിരുന്നു രമേഷ് കൃഷ്ണന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഇന്നലെ തീർത്തു ഇന്ന് പാക്കപ്പ ഇനി ഒന്ന് കണ്ണൂർ പോണം പ്രശാന്ത സോങ് എടുക്കുന്നു നമിതയുടെ ഐറ്റം ഡാൻസാ ഈ രമേഷ് കൃഷ്ണൻ പടം അതെങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരിക്കലും സബ്ജക്റ്റ് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ അതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ലെന്നേ ചേട്ടൻ അത് വിട്ടത് നന്നായി ആ പുതിയ പിള്ളേർ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പുതിയ സബ്ജക്റ്റ് ആരും പറയുന്നില്ല ആകെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് വന്നു എന്ന് പറയാവുന്നത് ആ ചെറുക്കനേ ഉള്ളു അക്ബർ അഹമ്മദ് അവൻ കൊള്ള അവന്റെ പുതിയ പടം നടക്കാൻ പോകുന്നു നമ്മുടെ ശിവൻകുട്ടി ആ പ്രൊഡ്യൂസർ ഒരു സംഗതി ഞാൻ രഹസ്യമായി മണത്തറിഞ്ഞു അവൻ ചെയ്യാൻ പോണ കഥ ചേട്ടന്റെയും മാളവികയുടെയും ലൈഫാന്നാ എന്ത് സംഗതി അറിഞ്ഞ സോഴ്സ് സോളിഡാ അങ്ങനെ വന്ന പണിയാവില്ലേ ചുമ്മാ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മൂർത്തി പ്രൊഡ്യൂസർ ശിവൻകുട്ടിയോ ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡെയിലി വിളിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്തായാലും കുറച്ചാളായിട്ട് ശല്യമില്ല എന്തിനാണ് വിളിക്കുന്നേ ഡേറ്റ് കൊടുക്കാൻ അയ്യോ പത്തിന്റെ കാശില്ല അവന്റെ കയ്യില് വേണ്ട വിളിച്ച് ഡേറ്റ് കൊടുക്ക അക്ബർ അഹമ്മദായിരിക്കണ സംവിധായകൻ താൻ കൂടെ പോയി കണ്ട് അവനെ ഫിക്സ് ചെയ്യും അവൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പടത്തിന്റെ കഥ എന്തായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും ഞാൻ അവരെയും കൊണ്ട് പോട്ടയാക്കി വയനാട്ടിൽ ചെന്ന് മഞ്ഞിന്റെ കോടയുടെ ഒക്കെ പടം എടുത്തു കൊടുക്കട്ടെ കണ്ടമൂർത്തി എണ്ണാ ഫസ്റ്റ് പടം തന്നെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആക്കിയ സംവിധായകൻ കണ്ടവൻ തിന്നിട്ട് പോയി എച്ചിലും ആയിരുന്നത് ഓരോരുത്തന്മാര് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർകോട് വരെ ഓടി നടന്ന അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിക്കും ഒരൊറ്റ പടം ഹിറ്റ് ആയാൽ ഇതാ ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് പറഞ്ഞത് ഇതായിട്ടും വേറെയാണ് ശിവൻകുട്ടി ഞാൻ അടുത്ത പടം തനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ സുഖിപ്പിക്കൽ കാരണം അത് നാല് പടം ആവില്ല ആളെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലേ ഇല്ല ചേട്ടാ മൂർത്തി അണ്ണൻ അജയൻ ചേട്ടന്റെ ആരാന്നാ പറയേണ്ടത് മാനേജറോ സെക്രട്ടറിയോ പാർട്ട്ണറോ 
എന്റെ അക്ബർ സാറേ ഞാൻ അജയൻ സാറിന്റെ മേക്കപ്പ് മാന മൂർത്തി അത് പണ്ട് ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളിലൊന്നും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഐ മീൻ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടൊന്നും എന്നാൽ അത് ഈ സെപ്റ്റംബറിൽ നടക്കാൻ പോവുക നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടിൽ അജയൻ ചേട്ടൻ്റെ ഹീറോ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട് അതിന്റെ കാസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങോര എന്നെ വിളിച്ച് ഡേറ്റ് തന്നു പോനെ അത് പറഞ്ഞുറപ്പിക്കാനാ മൂർത്തിയാണ് എന്റെ ഒപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് റോൾ ഉണ്ടെന്ന് ശിവൻകുട്ടിയോട് ആരാ പറഞ്ഞത് അതിനല്ലേ സാറേ സെപ്റ്റംബർ ശരിക്കും ഒരു ഹിന്ദി തുടങ്ങാനിരുന്നതാ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഡേറ്റ സാറിന്റെ ഫസ്റ്റ് പടം പുള്ളിക്ക് നന്നേ ബോധിച്ചു അത് നല്ലത് പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരനോട് പറയൂ അറ്റ് പ്രസന്റ് അദ്ദേഹവുമായി ചേർന്നുള്ളൊരു സിനിമ എന്റെ മനസ്സിലില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ വലിയ സ്റ്റാർസിന്റെ ഡേറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പിന്നെ കഥ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി അതും എനിക്കറിയില്ല അക്ബറെ താൻ എന്ത് മണ്ടത്തരായി പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ ഡേറ്റ് ഇല്ലാത്ത ആളാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് പടം തുടങ്ങാൻ പറയും തുടങ്ങിക്കോളൂ ഐ ഹാവ് നോ ഒബ്ജക്ഷൻസ് സംവിധായകനെയും താൻ സംഘടിപ്പിച്ചു അക്ബറെ ശിവൻകുട്ടി ഞാൻ നൽകിയ ആഹാരം കഴിച്ചവർ എച്ചിലേ ഞാൻ വരാറുള്ളൂ സിനിമ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ദാഷ്ട്യത്തിന്റെ എച്ചിൽ വരാൻ തന്നെ പോലുള്ളവരെ കിട്ടും അത് താൻ ചെയ്തോ ശിവൻകുട്ടി നമുക്കിറങ്ങാം അതെ ഇത്ര ജാട പാടില്ല സാറേ ഞാനേ കൊല്ലം പത്തിരുപത്തഞ്ചായി ഈ ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ ഉദയവും അസ്തമയവും ഒക്കെ കണ്ടതാ അതുപോലെ ഒരാളെ ഞാനും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് ഇരിക്കണം ഇപ്പോഴല്ല പിന്നീട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിന് അതെന്നെ സഹായിക്കും അപ്പോ ആ കഥ ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഇയാളുടെ പ്ലാൻ അല്ലേ അതെ ഖേദിക്കേണ്ടി വരും പടം മോശമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് നന്നാക്കാനാണ് അജയചന്ദ്രൻ സാറിനോട് പറയണം മയ്യമ്പർ തഹമ്മദിന്റെ മകൻ മദ്രസയെ പോകുന്ന പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വലിയ കുട്ടിയായിരുന്നു മൂർത്തിയാണെന്ന് ചെല്ല് ഹലോ സാർ ഹൗസ് ഇ ഡേ ഫൈൻ അക്ബർ എവിടെ ഇപ്പൊ വിളിക്കാം സംവിധായക നിന്നെ കാണാൻ പ്രൊഡ്യൂസർ വന്നിരിക്കുന്നു ആര് ശിവൻകുട്ടിയോ ശൈവനല്ല വൈഷ്ണവനാണ് കൃഷ്ണദാസ് നിന്നോട് ഞാൻ നൂറ് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി മുടി കഴിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് കറിയാ തൂക്കിയെടുത്ത് കായലി കളയും ഞാൻ കേട്ടടി നമസ്കാരം ചേട്ടാ ആ കേട്ടിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അക്ബറിന്റെ കപ്ചേരിയെ കുറിച്ച് കലക്കൻ ആംബിയൻസ് താങ്ക് യു നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇരിക്കാം ഓ ഷോ ഓ മുഖവര ഇല്ലാതെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ശിവൻകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യാനിരുന്ന പ്രോജക്ട് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ആ വേറെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശിവൻകുട്ടി മാറാനുള്ള കാരണം അറിയൂ ആ സബ്ജക്ടിന്റെ ചില അറിയാം എനിക്ക് വേണ്ടത് അക്ബർ അഹമ്മദിന്റെ പടമാണ് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല അത് പാടില്ല ആ സബ്ജക്ട് കേൾക്കണം പറയാനുള്ള കമൻസും സജഷൻസും എനിക്ക് അറിയണം എന്നിട്ട് സമയമെടുത്ത് ആലോചിച്ചൊരു മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ കഥ കേൾക്കാൻ ഞാൻ മറ്റൊരു വരവ് വരാം ഇപ്പോൾ എനിക്കിത് കൈ തന്നാൽ മതി വി ആർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ഫിലിം ഷോ ബായ് നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന പോലൊരാൾ സെൻസിബിളായ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ കിട്ടി പ്രൊഡ്യൂസർ കൃഷ്ണദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അറിയ സാർ ചിമ്മി അത് നോക്കി ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ അജയൻ ചേട്ടൻ്റെ മാളവികയുടെ ലൈഫ് ഞാൻ ആലോചിച്ചാ ചെയ്യാൻ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയതും ആണ് ശരിക്കും പക്ഷേ അക്ബറിന് അത് നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിയും ഐ എം ഷുവർ സാറിൻ്റെ ഒരു പടത്തിൽ അവർ രണ്ടുപേരും ആ അത് പിന്നീടാ എൻ്റെ ആദ്യ പടം അന്ന് ഞാൻ തിരക്കുള്ള അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു അജയൻ ചേട്ടൻ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ഡേറ്റ് തരുമായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും അവർക്കിടയിൽ എന്തോ പൊട്ടലും ചീറ്റലും ഒക്കെ നടന്നതായി ഗോസിപ്പുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ ആഗ്രഹം അവർ ഒരുമിച്ച് ഒരു സിനിമയായിരുന്നു മദ്രാസിലെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവരെ കണ്ട് കാര്യം പറയാൻ ഞാനും പ്രൊഡ്യൂസറും കൂടെ പോയതുമാണ് 
അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അവർ കൈത്തണ്ടയിലെ ഞരമ്പ് മുറിച്ച് വിജയ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ആണെന്ന് ആത്മഹത്യാശ്രമം പിന്നീട് നയൻറ്റി ടുവിൽ എൻ്റെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലാണ് അക്ബർ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചത് ചേട്ടാ ഈ സീനില് മണംപള്ളി തിരുമേനി ചേട്ടന്റെ ക്യാരക്ടർ പുള്ളിയുടെ മകനാണ് കുഞ്ഞുണ്ണി അജയചന്ദ്രൻ ചെയ്യുന്ന ഹീറോ ക്യാരക്ടർ അല്ലേ യെസ് കുഞ്ഞുണ്ണി ജയിലിലായിരുന്ന കാലത്താണ് അവന്റെ കാമുകിയായിരുന്ന ശാരദയെ ചേട്ടൻ വെപ്പാട്ടിയാക്കി മാറ്റുന്നു ചെമ്മകൻ ഫൈറ്റ് ആണല്ലോ ഇതിന്റെ ഒരു ബേസ് അപ്പൊ ജയിലിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുഞ്ഞുണ്ണി നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ശാരദയെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകാനാണല്ലോ വരുന്നത് പക്ഷെ ശാരദ പോവാൻ തയ്യാറില്ല അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സീൻ ഓക്കെ നമസ്കാരം കൊച്ചി വിട്ടിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ആയില്ലല്ലോ അജയൻ സാറേ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് അതില്ലായിരുന്നു രണ്ടര സൂക്ഷ്മ നല്ല വണ്ടിയാ വലിവ് എങ്ങനെയാ സ്റ്റൈലം പുള്ളിങ്ങ പക്ഷെ ഒരു വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല മൈലേജ് എന്നാ കിട്ടും മൈലേജേ എന്റെ സാമൂലി ഇതൊക്കെ ആരാ നോക്കുന്നു മൈലേജ് മണ്ണാൻ കിട്ടും ഞാൻ ഡയറക്ടറോട് ചോദിച്ചതാ പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ മനസ്സിൽ ഈ സ്ഥലം കണ്ടുപോയിരുന്നു സംവിധായകൻ മനസ്സിൽ കാണുന്ന പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമസ്കാരം ചേട്ടാ ഡയറക്ടർ സാർ ഇതെന്തോന്ന് തൊപ്പി സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ മാറിപ്പോയി ഇവനാ ക്യാമറാമാൻ ഇൻഡിപെൻഡേ എടുത്താ പതിയോ വർമ്മ സാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഒന്ന് വന്നേ മണംപള്ളി തമ്പുരാ ഡിഫറെന്റ് <laughs> By the way, I've seen your movie. Of course, uh, I didn't like it. But you did a good job. Which movie, sir? Uh, that one with Prabhu. Oh, Cartoonal Varun Geetham. Ah, that's the name of 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 the name